പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാർത്തകൾക്കിടയിൽ ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോറി പറയുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളുടെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച് അതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന ഒരു പ്രദേശം ദൂരെങ്ങുമല്ല നമ്മുടെ ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ വാൽപ്പാറ ഈ വാൽപ്പാറയിൽ ഒരു വർഷം അഞ്ചു പേരെയൊക്കെ കാട്ടാനുകൾ കൊല്ലുമായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഒരാളെ പോലും കാട്ടാനെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല വാൽപ്പാറ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു സമയത്ത് കാട്ടാനാക്രമണങ്ങളുടെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച വാൽപ്പാറ മേഖലകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അതിജീവിച്ചത് ഇപ്പം എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നത് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വാൽപ്പാറ മേഖലയിൽപ്പെടുന്ന മാനാമ്പള്ളിയിലെ റേഞ്ച് ഓഫീസർ മണികണ്ഠനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സാറേ ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു വാൽപ്പാറയിൽ അധികം കാഷ്വാലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എലിഫൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോറിഡോർ എലിഫൻറ്റ് കോറിഡോർ വന്ന് നീറ്റായിട്ട് അത് പോയി വരാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒന്നും കെട്ടാതെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്ത് പിന്നീട് എലിഫൻറ്റ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ക്രാക്കേഴ്സ് ഇട്ടൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ലേബർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് അറിയാതെ അടുത്തടുത്ത എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇവരുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായി മാനേജറൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ആദ്യം ആനേനെ ഓടിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു അവർക്ക് എന്താണെന്ന് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ പ്രശ്നം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറും സോ അത് ആദ്യം നിർത്തി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീം ഒരു നാല് ടീമുണ്ട് എ ഡി എസ് ടീം ഒരു ഇതുപോലെ നാല് ടീം ഒരു നാൽപ്പത് പേര് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ മെസ്സേജ് എടുക്കും ഏതേത് സ്ഥലത്താണ് എലിഫൻറ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏത് എലിഫൻറ്റാണ് ഭയങ്കര രോഗമായിട്ട് ഡാമേജ് അധികം ചെയ്യുന്നത് നാലഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം കുറച്ച് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ടീം മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായുള്ള പണിയാണ് ഈ മിസ്റ്റ് കവർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിഫൻ്റ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് മെയിനായി ഡാമേജ് വരരുത് കാഷ്വാലിറ്റി വരരുത് എന്നുള്ളത് എലിഫൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം മെയിനായിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ പടക്ക ഇറക്കി വരുന്നത് നിർത്തിയതാ മെയിനായി എലിഫൻറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി പടക്കട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് കാട്ടാം ആ റേഷൻ ഷാപ്പിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ എലിഫൻ്റെ ഹേഡ് മാത്രം മാറ്റി വിടും വേറെ റൂട്ടിലേക്ക് ആ ടീം മറ്റേ വയർലെസ് കൂടെ മറ്റേ ടീമിന് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള ടീം വന്ന് കാഷ്വാലിറ്റി ഇല്ലാതെ നോക്കിയിട്ട് അത് എസ്റ്റേറ്റ് ലേബറിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് ഇതാക്കും റേഷൻ ഷാപ്പ് ഞാൻ മണികണ്ഠ സാറുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായി കുരങ്ങുമുടി ഇവിടെ ആനയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് അതെ അതെ ചെറിയ കുട്ടി ഉള്ളത് സബ് അഡൽട്ട് ജോണൽ ഇത് ടസ്ക് ഉള്ളത് എത്രയാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് പത്മ അതെ മോണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ചെയ്യുക അതിന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക ആ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മണി വരെ ഒരു സ്വാമ്പ് ഏരിയ അല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏഴ് മണി തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ടാവും ഡാമേജ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് പോയ അടുത്ത റേഷൻ ഷാപ്പ് അടുത്ത കോട്ടേഴ്സ് എവിടെയുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാം സോ ആ ടീം മറ്റേ ടീം ആ കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ആ റേഷൻ ഷാപ്പിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ ടീം തന്നെ പോയി വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ടെറൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എലിഫൻറ്റ് നടന്ന് ഈ ഈ തേയില എസ്റ്റേറ്റ് കൂടെ പെട്ടെന്ന് പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ വാൽപ്പാറ ചുറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സമയം പിടിക്കും സോ അടുത്ത ടീമിന് ഇതാക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും 
ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഞങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ ലോക്കൽ ലേബേഴ്സ് മറ്റേ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ പിന്നെ ഓഫീസിലായിട്ടുള്ള തഹസിൽദാർ മറ്റേ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീം മെസ്സേജ് വരുത്തും എവിടെ എലിഫൻറ്റ് ഉള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ ടീം പെട്ടെന്ന് അയക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത മാസം എവിടെ ആയിരിക്കും മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ റിട്ടേൺ കേരളത്തേക്ക് തിരിച്ചു ആ അതിരപ്പള്ളി ആ റൂട്ടിൽ പോകും ചില എലിഫൻറ്റ് പറമ്പിക്കണം റൂട്ടിൽ പോകും ചിലത് മൂന്നാർ റൂട്ടിൽ മാക്സിമം വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാറിന് എൻട്രൻസ് അധികം അതേപോലെ വാൽച്ചാല ഡിവിഷൻ അവിടെ നിന്ന് വരും എത്രയെണ്ണോളം ഗ്രൂപ്പാണ് സാറേ സോ ഇത് ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ചേർന്ന് പോകും ഫോണിലുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഇതാണ് പക്ഷേ ഈ ഏരിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറം നമുക്ക് വിഷ്വൽ കിട്ടില്ല സോ റോഡാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എവിടെയാണ് മൂവ്മെൻ്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ വയർലെസ്സിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടീം അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് തന്നെ മരിച്ച് എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇതിൽ ഒരു മുപ്പത് പേര് ഇതിന് ഇത് ആ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഹെക്ടറാണ് വാൽപ്പാറയും മാണാമ്പള്ളി കൂടി എസ്റ്റേറ്റ് ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ പോയി മെസ്സേജ് ഈ ഗ്രൂപ്പുള്ള കാരണം എസ്റ്റേറ്റ് ലേബറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരും റേഷൻ ഷാപ്പ് അധികം ഇതായ കാരണം തഹസിൽദാർ ഇവരുടെ സിവിൽ സപ്ലൈ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൊബൈൽ റേഷൻ ഷാപ്പ് ഡെയിലി ദിവസം വണ്ടിയിൽ എടുത്തിട്ട് വരാം അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകാം അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇതാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി ആ റേഷൻ ഷാപ്പ് ഡാമേജ് ചെയ്ത് അരിയിലെ തിന്നാൻ ഒരു ടു മന്ത്സ് ബാക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു എലിഫൻറ്റ് കാഫ് വന്ന് തനിയായിട്ട് വന്നു സോ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ അത് വന്ന് ചെറിയ കാഫിനെ കൊണ്ട് മദറിൻ്റെ അടുത്ത് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് മെയിനായി ഇതായത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താണ് പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒമ്പത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതെന്ന് പിരിഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് അറിയില്ല സോ അത് നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് അതിന് മെ മെയിനായിട്ട് ട്രോണാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചത് ഗ്രൂപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ ചേർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ആ സമയം ഒരു ദിവസം നമ്മളെ കൂടെ കാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ട് ആ അത് അത് വന്നത് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചേർത്തണമെങ്കിൽ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി അത് നമ്മളെ കൺട്രോളില്ല ചെറിയ ഒരു ആറ് മാസമായ കാരണം അത് സ്പീഡായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ മദറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അതിലിടയ്ക്ക് ആ മനുഷ്യ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പുഴയിൽ വിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ട്രോൺ നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് യൂസായി ട്രോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക്കാണ് സോ അത് ട്രോൺ ഉള്ള കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കാണും കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു എങ്ങനെ തോന്നി എന്ത് ഫീലിംഗ് 
അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പി സോ ഇതിനെ കൊണ്ടുവെ ചേർത്തി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എല്ലാ ടീമും ഭയങ്കര ടീമിന് ഒരു ഇത് എലിഫൻറ്റ് കാഫ് വൈറലായ ഫോട്ടോ പ്രഭാകരനാണ് എടുത്തത് അക്ടോബർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ വരെ ആ എലിഫൻറ്റ് റിട്ടേൺ പോണ വരെ അത് മോണിറ്ററി ഇനി ഞങ്ങളെ ഈ ടീം ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ് ബാക്കിലുള്ളൂ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ട് ഓരോ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ കുറങ്ങമുടി ആണെങ്കിൽ രമേഷ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വിജയ് മോഹൻ സോളയാർ എസ്റ്റേറ്റ് ഇവർ വന്ന് ആർ എഫ് ഏരിയ ബൗണ്ടറി ഇവർ വന്ന് ടാൻഡി ഏരിയ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എലിഫൻറ്റ് ഡാമേജിൽ കാസ്വാലിറ്റി ഇല്ല മാക്സിമം ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാമ്പ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യും പകലില് സോ അവിടെ ആ ചതുപ്പായിട്ട് അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും പുല്ലൊക്കെ ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ കൂടുതൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആ ഇത് ഒരു സീസണിൽ ഇവിടെ ഗ്രാസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഇതിൽ വരും പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ശബരിമല സീസണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബും എന്നാണ് പറയുന്നത് അക്ടോബർ തൊട്ട് അങ്ങനെ മൈഗ്രേഷൻ വരും ഏപ്രിൽ മേല് റിട്ടേൺ പോകും മൂന്നാറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഏത് നമ്മുടെ പന്നിമേട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം മൈലാടും പാറ ആ റൂട്ടിൽ അങ്ങനെ വരും ഒമ്പത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ സാർ അതിലൊരു മൂന്ന് അഗ്രസീവ് സ്റ്റെപ്പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ മോണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേക റേഷൻ ഡാരി അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നല്ല ഉണ്ടാവും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എലിഫൻറ്റ് നല്ല മെമ്മറി പവർ ഉള്ളതാണ് സോ റേഷൻ ഷാപ്പ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ആയിട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ റേഷൻ ഷാപ്പ് പൊട്ടിക്കും അതിനുള്ള അരിയൊക്കെ പകുതിയെ തിന്നുള്ളൂ നിറയെ വേസ്റ്റ് ആവും വിളിച്ച ഉടനെ ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് ആ ടീം അവിടെ എത്തി ചെയ്താണ് ഈ മാക്സിമം അവിടെ അസം എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ പുറമെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇതിലാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും ഇൻസിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ ആസ്പത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും അതാ അവർക്ക് പക്ഷേ ക്യാഷ് കൊടുക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുക സോ അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മനസ്സിന് ഒരു ഇതാവും എല്ലാത്തിനും ഇതാ അങ്ങ് എലിഫൻറ്റ് പക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് യാരും ഉള്ള പോയി ഇറക്കൂടാതെ എലിഫൻറ്റ് ഇറക്കിയ ടൈം നീങ്ങി അന്ത ഓർത്തില്ലെല്ലാം പോയി റൊമ്പ കീഴെ പോയി എടുക്കുക വേണം മേലേ എടുക്കുക ശരിയാ എലിഫൻറ്റ് മൂവായി പോകുന്നതിനപ്പുറം കീഴിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കരടിയുടെ സോൾത്ത് ബിയറിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും സോ ഈ തേയിൽ ബുഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പാൻതർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും സോ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ലേബർ പണി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജറിന് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് കുറയാൻ കാരണം തേയില പരിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് പേർ ആദ്യം വന്ന് ഫീൽഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കരടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂവായി പോകുന്ന വിധത്തിൽ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൾക്കാർ തേയില പരിക്കാൻ വേണ്ടതെന്നുള്ള എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഈ സോൾത്ത് ബിയർ ആകുമ്പോൾ ഈ ബുഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കിടന്നുണ്ടാവും ചില കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കരടികൾ ആ അങ്ങനെ കരടിയുടെ കുട്ടിയുള്ളപ്പോൾ ഭയങ്കര ആക്രമം ജാസ്തി ഉണ്ടാവും ആ ഫെറൂസിയസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിൽ ആ ഏരിയയിൽ വന്ന് ഒരാഴ്ചക്ക് രണ്ടാഴ്ചക്ക് തേയില പരിക്കരുത് ആൾക്കാരെ മാറ്റി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക മോണിറ്റർ ചെയ്യുക സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതെ അല്ലേ സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു കാട്ടാനെ വെടി വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സംഭവം നടന്നില്ല വാൽപ്പാറ ഏരിയയിൽ സോ കുറേ നൂറ്റി അറുപത് എലിഫൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ആനേനെ പിടിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അത് എ ടി ആറിലെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ജനങ്ങളും വനവകുപ്പും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നില്ല ഇതൊരു സക്സസ് ആണ് അല്ലേ അതെ സാർ ഇവർ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ടീമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ലേബറിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവയർനെസ് 
ഈ തേയില വരയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നേരിട്ട് അവർക്കൊരു ചെറിയ ചെറിയ അവാർഡ്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ റിമെമ്പർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് പോയി പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇതാണ് ആന വരുന്ന സോ ആന ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു മസിൽ പിടിക്കാതെ അവർക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സോ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഈ മണിയേട സാറ് മലയാളിയാണ് പൊന്നാനി സ്വദേശിയാണ് അതിനുശേഷമാണ് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിൽ ചേർന്ന് പല സുപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഫ്ലിക്ട് ഏരിയയിൽ വിജയകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ വാൽപ്പാറയിൽ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപകട തോത് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് എൻ സി എഫ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആനകളുടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതെങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും ഇന്നോവേറ്റീവായ ഒരുപാട് രീതികൾ കൊണ്ടുവന്നു എൻ സി എഫിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേധാവി ഗണേഷ് രഘുനാഥൻ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വിവരിച്ചു തരും നാങ്ക ഒരു എൻ സി എഫ് ഒരു ടീം അതില്ലാമൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് റേഞ്ച് മാനംപുലി റേഞ്ച് വാൽപ്പര റേഞ്ച് സോ വാൽപ്പര റേഞ്ച് മാനംപുലി റേഞ്ചിൽ എ ഡി എസ് ആൻറ്റി ഡെപ്രഡേഷൻ സ്ക്വാഡിന് ഒരു ടീം ഇരിക്കും സോ അവങ്ങ് വന്ന് വെവ്വേറെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പിരിഞ്ച് പിരിഞ്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ വേറെ എലിഫൻസ് ആർ അവങ്ങ് മോണിറ്റർ പണുവാങ്ക ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് എൻ സി എഫ് ടീം മോണിറ്റർ പണുവാങ്ക ഈവനിങ് ടു മോർണിംഗ് വന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു മോണിറ്റർ പണുവാങ്ക ബട്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് അപ്പപ്പോൾ വന്ന് ചെക്ക് പണുവാങ്ക എന്തെന്ത ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും എങ്ങ ആളുകൾ വേലെ പണ്ടാങ്ക ഇന്ന മാതിരി വിഷയത്തിൽ മോണിറ്റർ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ വേർ എലിഫൻറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ആക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലൊക്കേഷൻ എന്തായാലും ഒരു ഹോൾ ഡേ ആകുമ്പോൾ എലിഫൻറ്റ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് എവ്രി ഡേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേസ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓൾവേസ് ദേ ഇസ് മോണിറ്ററിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇസ്റ്റി ആന ചില കൂട്ടങ്ങൾ തിൽ സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് സിക്സ് സെവൻ മന്ത്സ് ഇൻ ദ പ്ലാറ്റ് ചില കൂട്ടങ്ങൾ പത്ത് നാൾ പതിനഞ്ച് നാൾ ദർ പെരിഫുൾ വ്യൂ ബട്ട് സി ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു കെൻ സി ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൺ ദർ ഇയേഴ്സ് സി ദ ഇയർ ഫോൾഡ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദ ബിക്കം അലർട്ട് ബിക്കോസ് ദ സെൻസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ആനക്കൂട്ടം മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ വാൽപ്പാറയുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും മെസ്സേജായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആർ ടീം വിൽ കം ഹിയർ ദ വിൽ സി വേ ദ എലിഫൻസ് ആർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന ജി പി എസ് എടുത്ത് പോകും അത് വന്ന് ഇങ്ങ് മെയിൻ ടീം ഓഫീസിൽ വന്ന് ചിത്ര നിർക്കാം ഓക്കെ അവങ്ങൾക്ക് വി ഗിവ് ദിസ് ന്യൂസ് ചിത്ര ഹാസ് എ ഡേറ്റ ബേസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫാമിലീസ് ഹു ലിവ് ഇൻ വാൽപ്പറെ ഹു ഹവ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ വി ഹാവ് അബൌട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫാമിലീസ് ഹു ഹവ് സബ്സ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫാമിലീസ് ഹു ഹവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ ദ എസ് എം എസ് സർവീസ് പൊതുമക്കൾക്ക് ഓരോ അറിവപ്പ് മുർഗൻ എസ്റ്റേറ്റ് ഫീൽഡ് നമ്പർ രണ്ട് സ്വാമ പകുതിയിൽ യാനികൾ ഏർപ്പെടാൽ മക്കൾ ഗൗനമാക ചെലവും മെയിലും വിവരങ്ങളിലേക്ക് തുടർന്ന് കൊള്ള വേണ്ടിയ തൊലൈപേസി എൻ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പൂജ്യം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് നന്ദി ടീമിന് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പം തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ തരും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ടു കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഏരിയാസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുക്കും ഈ ആന ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള മെസ്സേജ് എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഈ ആനയുടെ ഈ പാത്തിൽ സമീപത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്ര അഡ്വാൻസ് ആണ് കാരണം ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴത്തേന് അറിയാം ആന ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മാറി സഞ്ചരിക്കാം അന്ത് കോളനിൽ
போலாம் <laughs> other arrangements can be made we don't operate it 97% of the operations is still being done by the local people success ai nartham it is working very well ipo vayanadakke issue anengilum ede kerala thilippo ede conflict area vannu kenjalum public vayangara agitatedulla ingena ingiyo anda prachana irundichu எனக்குலாமே <laughs> hills hills or height ana edathla potta visibility irukku that is why we chose light over okay. sound okay inge sound potta echo avum okay confuse avanga okay so the practicality of landscape nam paakanum ana in the messaging system vandu neenga enga venalum use pannalam okay ella or day la change aagadhu or varshathile maaradhu this requires consistent effort constant engagement idu undo enikku pinnile aa kettathil namakkulla oru വൈറ്റ് വെള്ള ടവർ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ലൈറ്റ് വാണിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പം അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇതാ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സതീഷാണ് സതീഷിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് അത് രാത്രി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇന്ന് ആന ഉണ്ട് ഓൺ ചെയ്യും മൊബൈൽ കോൾ ചെയ്താൽ മതി അത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടും പിന്നെ ഓണോ നമ്മൾ ഈ മലയുടെ താഴെ നിന്ന് കണ്ട ഈ എർലി വാണിംഗ് ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോഡം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സിം കാർഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തേഴ് ലൈറ്റിലും ഈ സിം കാർഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങള് അപ്പൊ ഇത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ അത് റിംഗ് ആകുമ്പോ അത് കട്ട് ആവും അത് കട്ട് ആകുമ്പോ അവിടെ ലൈറ്റ് കട്ട് ആവും ആ ഇതിന് ഒരു അപ്രോക്സി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും ഇത് ലെബലൈൻസ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് സിനോണ്ടാണ് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ആ പക്ഷെ ഈ ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡ് അവിടുത്തെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇത് കാണാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓ ആന ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അലേർട്ട് ആവും അപ്പോൾ അതിന് അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ നിന്നാണോ ആന കയറി വരുന്നത് രാത്രി ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങില്ല ഇല്ല ഈ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആന ഈ പരിസരത്തുണ്ടെന്ന് ഈ ലയത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ പിന്നെ സന്ധ്യാസമയം ആകുമ്പോൾ നോക്കിയും കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുള്ളൂ അഥവാ ആന അകത്ത് കയറിയാൽ അവർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വിവരം അറിയിക്കും അവർ വന്ന് ഈ ആനയെ ഓടിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യും കാട്ടാനയടക്കമുള്ള വന്യജീവികളുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക അതേക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുക വനംവകുപ്പും ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്താണ് വാൽപ്പാറയുടെ വിജയഗാഥയ്ക്ക് പ്രസക്തി ഏറുന്നത് നമ്മൾക്കും ഈ രീതികളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ആൻ്റണിക്കും ലിനീഷിനുമൊപ്പം ബിജു പങ്കജ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 